Добрый день, дорогие друзья, снова на канале Jagger Drink, Сева Самилия. И сегодня мы с вами будем пробовать вино из магазина. Мы поступили по старой схеме, утром сходили в магазин и купили бутылку вина. Это будет чилийское вино от Darwin Winery, называется оно Nire. И это резервный Cabernet Sauvignon 2016 -го года. Darwin Winery это относительно молодая винодельня, но семейная, три поколения, семья Ачура владеет этой винодельней. Из маленькой винодельни сейчас они вышли на достаточно серьезный мировой уровень, 4 миллиона литров вина производят, работают на четырех континентах. В общем, такая превратились в очень хорошую коммерческую компанию, и их философия заключается в том, чтобы пытаться сохранить доступные цены и при этом давать достойное качество. В этом им помогает их главный винодел, зовут его Себастьян Кабаре, это француз. Он, он родился и учился в Реймсе, имеет диплом винодела, работал в Испании, Англии и Франции. Ну вот последние годы живет в Чили и вот сотрудничает с компанией Дарвин Вайнери. Давайте же посмотрим, что внутри нам предлагает семья Ачура. Так, по, по выдержке. Резерв. А, кстати, надо сказать, что семья находится в долине Курика. У них там свои винограднички. Но я так подозреваю, что все-таки такой большой рост за 50 лет обеспечен не только ростом собственных виноградников, но и, конечно, они сотрудничают с многими виноградарями. И не только в долине Курика, а, наверное, по всей центральной долине. Вот, резерва означает, что вино выдерживалось в дубе. В данном случае заявлены полгода во французском американском дубе. То есть такая хорошая пробочка. Цельная корковая, причем такого хорошего качества. Итак, давайте смотреть. Цвет вина. Ну, если честно, я от Кабернасиона всегда жду чуть большего. Достаточно средний по интенсивности окрас, но традиционный. Темно-рубиновый, -темно с немножко фиолетовыми оттенками. Но хотелось бы большего от чилийского Кабернасиона. Но... Мы сделаем потом корректировочку небольшую в связи с ценой за это вино. Средний блеск. Не скажу, что это прям такое очень яркое вино по кислотности будет. Ну, умеренные ножки. Давайте посмотрим, что же у нас в носе. В первое впечатление пока такой достаточно простой аромат. Но в нем достаточно хорошо различимы нотки и черной смородины. И пряные нюансы немножко, даже может быть кофе. Ванильные оттенки, но я хочу сказать, что такой достаточно типичный чилийский аромат. Крепкий по алкоголю, с очень ярким плодовым вкусом, но ароматом. Но не сказать, что он достаточно сложный. Он и не пустой, но в то же время сказать, что он прям интенсивный. Он яркий, вот э, яркий, заметный, но немножко невыразительный. Хотя вот сейчас алкоголь немножко уходит, и мы получаем более четкую картинку. Ну, все равно это остается плодами черной смородины, с пряными нотками. Ну, запах становится более сладким, что, что достаточно не может не радовать, наполняется плотностью. Ну, достаточно средний, так скажем, по интенсивности становится аромат, когда уходит алкоголь. Давайте же попробуем, что внутри. Во рту достаточно вино оказалось простым. На мой взгляд, для Каберне Савиньона Чилийского не хватает нужного уровня кислотности. Очень легкие тонины. Ну и послевкусие не то, чтобы совсем короткое. Ну, очень не длинное. Да, не похоже это на то, чтобы на тот Каберне Савиньон, который является, скажем так, тем Каберно-Савиньоном, который формирует тот клуб любителей Каберне-Савиньон. Достаточно легкий вариант Каберне-Савиньона. 
приятный, легкий, если бы не, не читать этикетку, я бы, может, даже подумал, что это какой-то карминный арчилийский. Или, может быть, даже мерло. Средней полнотелости, с нерко выраженной кислотностью, легкими тонинами. Приятный, но приятный и живой во рту свежий вкус. А, такой же плодовый, с таким же легким пряным послевкусием. Ну, а, с учитывая, что вино достаточно легкое, несмотря на то, что это Каберне Савиньон. Для Каберне Савиньон уж точно это легкое вино. Я думаю, что это хорошее вино для сопровождения с холодными мясными закусками. Холодные мясные закуски, и если вы умеете готовить домашнюю буженину, то это будет очень здорово. Жирную, мясистую, с овощами, вкусную, которую можно кушать холодную и горячую, с горчицей, аджикой и, или, наверное, каким-то другим соусом, который вы любите. Вот такое вино для старта, наверное, оно подойдет. Вино на каждый день. Скажу его цену. 469 рублей. С утра оно стоило в магазине. Не знаю, сколько оно стоит сейчас. Но вот за 469, без всяких скидок мы его купили. И уже вот в очередной раз попробовали. Ну, давайте так. Поскольку цена вопроса не очень велика. И чисто технически к качеству вина претензий нет. Есть лишь небольшие недостатки в ароматике и в полноте вкуса. То мы наполним нашу бутылочку всего на 65%. И поставим это вино... В, в рекомендуемые вины на каждый день. С вами был Сева Самиле. Всего доброго, друзья. Смотрите наши новые обзоры.